हेलो एवरी वन लेट स्टार्ट विथ आवर बायोलॉजी है ना विथ फर्स्ट चैप्टर सो बिफोर दैट जर्नी ऑफ अ थाउजेंड माइल्स बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप सो विद दिस वी टेक ऑन आवर फर्स्ट स्टेप इन आवर मोस्ट है ना फास्ट सब्जेक्ट ऑफ नीट है ना जिसमें से नाइन्टी क्वेश्चन नीट में आता है दैट इज बायोलॉजी सो द फर्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज आवर लिविंग वर्ल्ड ओके सो नाउ लिविंग वर्ल्ड नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोलॉजी है ना वी आर गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजी है ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजी है ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजी सो बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स वन इज बायो एंड अनदर इज लॉजिक है ना वन इज बायो एंड अनदर इज लॉजिक व्हाट bio comes from the word bios hai na and what is the meaning of bios bios means life bios means life theek hai and logi what is the meaning of logi logi har jagah pe aapko milega na everywhere you will find something this logi that logi so what is the meaning of logi logi means study theek hai study hai na so what is the meaning of biology biology means study of living is called as biology ठीक है विद दिस वी स्टार्ट आर बायोलॉजी ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिविंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिविंग है ना बोल तो रहे कि ठीक है वी आर गोइंग टू स्टडी लिविंग बट व्हाट इज लिविंग हाउ कैन यू डिफाइन लिविंग सो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड है ना लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड इट कैन जस्ट बी कैरेक्टराइज्ड है ना कुछ चीजें ऐसी होती है दुनिया में वी कैन नॉट डिफाइन इट वन पर्टिकुलर सेंटेंस है ना वी कैरेक्टराइज दैट है ना वी सी द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग वी सी द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ नॉन लिविंग एंड वी यूज दैम टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू है ना सो लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू योर एन सी आर टी एंड वी विल स्टडी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल सी दैट वट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग एंड वट ऑर्गेनिज्म इज what thing is non living all right so with this first i will tell you to pause this video and if you don't have it please bring your ncert book in front of you because whatever i am teaching i'll be teaching from ncert why because 95% of the questions in neat exam in biology comes from ncert hai na so ncert is like your bible hai na you cannot leave it you always and always have to study ncert so if i teach something make the notes and go and study your ncert and solve the questions solving questions is the most important part because that is what will give you the edge in neat and a solving question is the most important part but before that you'll have to study make notes study your ncert book ratify it understand it and then go and attempt your mcqs so with this we will start our first characteristic of living that is growth hai na normally mai agar abhi class mein hoti i would have asked you the various you know characteristics of living what do you understand by living to bachche bolte aap log bolte kya bolte hai ma'am डाइजेशन करता है रेस्पिरेशन करता है है ना एक्सक्रीशन दिखाता है सो देर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग लेकिन सिंस वी आर स्टडिंग इट सो वी आर वी विल स्टडी इट वन बाय वन है ना इन एन ऑर्गेनाइज पैन एट दैट इज वॉट इज स्टडी ऑल राइट सो लेट इज स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज योर दैट इज योर ग्रोथ है ना द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग दैट इज योर ग्रोथ ना ना वॉट डू यू मीन बाई ग्रोथ according to your ncert the definition of growth is two things hai na in dono mein se agar kuch bhi hoga either of the two then we will say that growth has occurred in that particular thing or in that particular organism so what is the first thing first thing is increase in increase in cell mass increase in cell mass ni increase in mass increase in mass what do you mean by mass mass means anything hai na which occupies space hai na matter kya hota hai anything which has mass occupies space something like that hai na so anything which exerts weight has mass so when you know that mass has increased hai na main bachchi thi aur abhi main badi ho gayi to obviously my weight would have increased my mass would have increased so if you see that mass is increasing in any organism then you will say that yes growth has occurred in that particular organism and second thing second thing इन इसके अलावा क्या हो सकता है याद रखना दोनों होना जरूरी नहीं है ईदर ऑफ द टू ईदर ऑफ द टू दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा है ना सेकेंड इज योर इंक्रीज इन इंक्रीज इन सेल नंबर सेल नंबर 
सेल नंबर है ना वट डू अंडरस्टैंड बाई सेल अभी थोड़ी देर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर से इसके ऊपर आएंगे वट डू अंडरस्टैंड बाई सेल है ना सेल आप लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हो ना क्लास नाइन टेन से पढ़ते आ रहे हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग और कैनिसम है ना और अभी हम लोग सेल के बारे में डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में फिर आगे जब सेल के बारे में पढ़ेंगे तो मिनिमम क्या है कि अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है याद रखना है ना मल्टी सेलर या यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर सेल का नंबर बढ़ जाए है ना सेल का नंबर बढ़ जाए तो व्हाट वी विल से वी विल से दैट ग्रोथ हैज अकर्ड है ना वी विल से दैट ग्रोथ हैज अकर्ड सो मान लेते हैं मैं हूँ है ना मैं बच्ची थी तो मेरे पास कुछ नंबर ऑफ सेल्स होंगे एंड वेन आई ग्रू अप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मास माई सेल नंबर वुड हैव ऑल्सो इंक्रीज है ना सो इधर ऑफ द टू है ना मास और सेल नंबर इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन सेल नंबर दैट विल बी टर्म्ड एस ग्रोथ है ना एंड इफ एनी थिंग शोज ग्रोथ वी विल टर्म दैट थिंग एस लिविंग नाउ लेट इज कम ऑन टू आर सेकेंड टॉपिक दैट इज योर टाइप्स ऑफ ग्रोथ टाइप्स ऑफ ग्रोथ सो फॉर टाइप्स ऑफ ग्रोथ लेट इज फर्स्ट लुक इन टू दिस इमेज है ना लेट इज फर्स्ट लुक इन टू दिस इमेज ना वॉट इज दिस इमेज है ना Types of growth. Let us first come on to types of growth. Types of growth. Now, what are you seeing? This thing, this is a, this is the picture of a plant. This is the picture of a plant, and what happens? What is happening in this plant? That the seed is growing, 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 and it will continue to grow infinitely. है ना? जब तक वो पेड़ जिंदा है, तब तक वो बढ़ेगा. So such type of growth which occurs lifelong, है ना? From birth to death, that is called as, that is called as open growth. That is called as open growth. That is called as open growth. So, what is open growth? When an organism, when an organism continues to grow throughout throughout life, that is termed as open growth, है ना? And what is the example of open growth? What is the example of open growth? The example of open growth is growth in plants. है ना द एग्जाम्पल ऑफ ओपन ग्रोथ इज प्लांट्स ठीक है प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आर लाइफ ना लुक एट लेट इस लुक एट द सेकेंड पिक्चर लेट इस लुक एट द सेकेंड पिक्चर है ना इसमें क्या है वी आर सींग अ ह्यूमन है ना तो ह्यूमन क्या करे ह्यूमन इज ग्रोइंग अप टू अ सर्टन एज सो नाउ लेट इस लुक इन टू This picture, है ना This is the picture of a human. This is the picture of a human. And what we are seeing is, we are seeing that this particular human is growing up to a certain age, and after that, the height becomes same. है ना After that, the height becomes same. So that type of growth in which an organism grows up to a certain age, grows up till a certain age, and after that, the growth become constant. the growth become constant that type of growth is termed as that type of growth is termed as your closed growth hai na that type of growth is called as closed growth closed growth hai na that type of growth is called as closed growth hai na so these are two types of growth Now let us look on to another type of growth. है ना Now let us look on to some another types of growth that is called है ना Now let us look on to second type of growth that is growth from inside. Growth from growth can either be from inside. और आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड है ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आप सोचिए अगर एक 
पहाड़ है ना देर इज़ अ माउंटेन एंड ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन देर इज स्नो फॉल एंड बिकॉज ऑफ स्नो फॉल द स्नो डिपॉजिट्स ऑन द माउंटेन सो द मास ऑफ द माउंटेन इंक्रीज है ना राइट द मास ऑफ द माउंटेन इंक्रीज बट स्टिल वी नो दैट माउंटेन इज अ नॉन लिविंग थिंग सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोथ इन अ नॉन लिविंग और थिंग है ना सो याद रखना इन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ विल ऑलवेज अकर फ्रॉम आउटसाइड है ना पहाड़ में क्या हुआ बर्फ ऊपर से गिरी है ना सो दिस ग्रोथ इज हैपनिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड याद रखना द ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स This is a characteristic of non-living things. And living things में growth कैसा होता है This is what we need, है ना So living things में growth कैसा होता है In living things, this growth is from inside, है ना This growth is from inside. ठीक है So inside growth occurs in living things. ठीक है Now, let us come on to another aspect. Look at this picture. Look at this picture. This is the picture of a unicellular organism. This picture is of a unicellular organism. Unicellular मतलब ऐसा organism जो एक cell का बना है Example, Leishmania, Amoeba, है ना etc. So ये organism जो है this cell is dividing into two. Right? This cell is dividing into two. And we know that what is the meaning of growth? What is the definition of growth? That increase in cell number is growth. increase in cell number is growth so we are seeing that one cell we are seeing that one cell one cell here is dividing into two hai na one cell here is dividing into two one cell here is dividing into two hai na so we can say that growth has occurred now since this is a unicellular organism division of cell also is the reproduction because one cell which was one organism is now dividing into two new cells that is two new organisms so we can say that this is a very important part hai na we can say that we can say that with respect to this image we can say that what we can say that growth growth and reproduction and it is a very important thing dhyan se samajh lena growth and reproduction are same growth and reproduction are same kiske liye same hai they are same for unicellular organisms they are same for unicellular organisms ठीक है दे आर सेम फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना वॉट अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर सेल का डिविजन हो रहा है है ना मतलब क्या मेरा ग्रोथ हो रहा है ग्रोथ हो रहा है बट क्या रिप्रोडक्शन हो जाए मान लेते मुझे यहाँ चोट लग गई है ना या मैं छोटी थी मैं अब बड़ी हो गई बिकॉज ऑफ सेल डिविजन तो क्या मेरे में रिप्रोडक्शन हुआ मेरे में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है ना आई जस्ट यू नो आई जस्ट वेंट थ्रू अ फेज ऑफ ग्रोथ तो याद रखना इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है सो दिस इज अबाउट ग्रोथ ना लास्ट थिंग विच यू हैव टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक इज वेदर दैट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट ना वट यू मीन बाई डिफाइनिंग फीचर डिफाइनिंग फीचर का मतलब है एक्सक्यूज मी अगर कोई फीचर प्रेजेंट है तो हम दावा ठोक के कह सके कि यस yes, अगर ये प्रेजेंट है मतलब लिविंग है और अगर ये प्रेजेंट नहीं है मतलब ये नॉन लिविंग है ठीक है तो आप सोचिए ये जो ग्रोथ है ग्रोथ आल्सो हैपेंस इन ग्रोथ आल्सो हैपेंस इन नॉन लिविंग थिंग्स है ना कैसे होता है आउटसाइड से होता है भले बट ग्रोथ ऑल्सो हैपन्स इन नॉन लिविंग थिंग सो कैन वी से दैट ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि अगर कोई चीज ग्रो कर रहा है मतलब जरूर से जरूर वो लिविंग होगा इट इज नॉट लाइक दैट है ना सो according to your ncrt your growth cannot be taken as the defining feature now what are defining features defining feature kisi ka matlab agar ye hai matlab hum bole ki wo living hai to abhi hum jitna bhi characteristics aapka ncrt mein padhenge we will see that what of those characteristics they are defining features and what are not defining features so what do you think growth is defining or not growth is a not growth is not a defining feature of living organism theek hai so growth is growth is 
not a defining feature of living organism growth is not a defining feature of living organism hai na with this we complete our topic growth hai na with this we complete our topic growth है ना ग्रोथ में क्या देखें ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन सेल नंबर देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ ओपन ग्रोथ हैपेंस इन प्लांट्स एंड क्लोज ग्रोथ हैपेंस इन एनिमल्स नेक्स्ट ग्रोथ कैन बी ऑफ फ्रॉम लिविंग फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड इनसाइड से हो रहा है तो दैट हैपेंस इन लिविंग थिंग्स एंड आउटसाइड से हो रहा है तो दैट हैपेंस इन नॉन लिविंग थिंग्स एंड नेक्स्ट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर सेम इन मनी सेलोन ऑर्गेनिज्म एंड लास्ट ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना इसके बाद जाकर के अपना एन पढ़ना और देखना कितना चीज़ मैंने अलग बोला और कितना चीज़ आपको समझ आया और नहीं आया ठीक है विद दिस विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज दैट इज योर रिप्रोडक्शन है ना दैट इज योर रिप्रोडक्शन दिस इज सेकेंड रिप्रोडक्शन है ना ना रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स है ना रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स वॉट आर दोज टू टाइप्स टेल मी रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स वॉट आर दोज टू टाइप्स दोज टू टाइप्स आर योर फर्स्ट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल एंड अनदर इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ना वट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन याद रखना लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है वो एसेंशियली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा ना वेन आई आर स्टूडेंट्स वट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे से दैट मैम दो पेरेंट इन्वॉल्व होना चाहिए है ना फिर वो बोलते हैं कि मैम दो पेरेंट इन्वॉल्व होना चाहिए ठीक है देर मस्ट बी अ जाइगोड फॉर्मेशन तो आप याद रखना कि ये दो पेरेंट होना जरूरी नहीं है है ना आप इनके बारे में सोचिए देर आर वेरियस ऑर्गेनिजम्स विच आर बाई सेक्शुअल वट यू मीन बाई बाई सेक्शुअल बाई सेक्शुअल मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल दे आर नोन एज बाई सेक्शुअल ऑर्गेनिजम्स यू हैव गॉट वेरियस फ्लावर्स विच आर बाई सेक्शुअल राइट क्लास टेंथ में पढ़ा एम स्टेमिन भी एक ही फ्लावर में बनाते हैं दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल भी एक ही पार्ट में पार्ट में बनाते हैं दैट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट राइट सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट होना जरूरी नहीं है जरूरी क्या है जरूरी क्या है दो गैमिट का बनना जरूरी क्या है दो गैमिट का बनना सवाल उठता है गैमिट क्या है अभी थोड़ा सा देर में आगे मैं और बताएंगे वट डू अंडरस्टैंड बाई गैमिट याद रखना गैमिट्स आर अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स गैमिट्स आर अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए इस गैमिट का इस रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्म होना बहुत जरूरी होता है है ना वेन देर आर टू टाइप्स ऑफ गैमिट्स वन मेल गैमिट्स एंड वन फीमेल गैमिट एंड वेन दीज टू विल फ्यूज फ्यूज एंड फॉर्म अ न्यू सेल दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट एंड दैट जाइगोट विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो याद रखना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जो पेरेंट हो वो दो हो जरूरी क्या है देयर मस्ट बी टू गैमिट्स एंड व्हाट आर दोज टू गैमिट्स वन मेल गैमिट एंड वन फीमेल गैमिट एंड व्हेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन दीज टू मेल एंड फीमेल गैमिट्स दे फ्यूज फ्यूज एंड फॉर्म अ जाइगोट एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस जाइगोट इज द न्यू ऑर्गेनिज्म दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो लेट इज डिफाइन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वॉट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट देर मस्ट बी two gametes there must be two gametes one male gamete and another is female gamete theek hai these two male and female gamete will have to fuse these will have to fuse these will have to fuse hai na fuse karke kya banayega they will fuse and form a zygote ठीक है, दे विल फ्यूज एंड फॉर्म अ जाइगोट एंड दिस इज वेन वी विल से दैट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हैज है ना सो और क्या हमने देखा दैट 
टू पेरेंट्स आर नॉट नेसेसरी ये डेफिनेशन में नहीं आता बट मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज है ना याद रखना टू पेरेंट्स आर नॉट नेसेसरी फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओके सो टू पेरेंट्स दे आर नॉट नेसेसरी टू पेरेंट्स आर नॉट नेसेसरी ठीक है Now with this, let us come on to. We will study about asexual reproduction. ठीक है वट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ना ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आप बोलिएगा मैम एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है ठीक है एसेंशियली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है दूसरा आप बोलेगा मैम गैमेट नहीं बनता है ठीक है लेकिन ये गलत है याद रखना जब आप हाइयर क्लासेस में जाएंगे क्लास ट्वेल्थ में आप जाएंगे तब आप जानेंगे कि गैमेट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी बन सकता है है ना जनरली क्या होता है गैमेट इज फॉर्म फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जनरली क्या बोल रही हूँ मैं ध्यान रखना जनरली मतलब समझते हैं ज़्यादातर है ना सो जनरली आपका जो गैमेट होता है दैट इज फॉर्म फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट वॉट हैपन्स इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड वॉट हैपन्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देर इज एसेंशियली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स there is essentially the fusion of male and female gametes and an asexual reproduction where there is no fusion of male and female gametes this is the particular point which differentiates between asexual and sexual reproduction hai na so what is sexual reproduction formation of two gametes male and female they fuse and form a zygote and that zygote becomes the new organism this is sexual reproduction what is asexual reproduction there is no fusion of male and female गैमेट्स ठीक है तो हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स देखा हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट देखा दैट एसेंशियली एसेंशियली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व है ना वन पेरेंट दो नहीं हो सकता है दिस इज एसेंशियल है ना दिस इज एसेंशियल सेकेंड हमने क्या देखा कि देर मस्ट बी देर गैमिट मे बी फॉर्म्ड है ना गैमिट मे बी फॉर्म्ड Now, what is the difference between if gamete is also formed here? What is the difference between this gamete and this gamete? There will be, there will be. This is the main thing. No fusion. No fusion. No fusion of male and female gametes. ठीक है? No fusion of male and female gametes. जो लोग confused हो रहे हैं, this is the sign of a male and this is the sign of a female. अब exam में ऐसे नहीं बनाइएगा. In exam, when you are writing your boards or your school exam, you will write it in full form, male or female. ठीक है? So what is the difference between asexual and sexual reproduction? In asexual reproduction, there is no fusion of male and female gametes. But in sexual reproduction, there is fusion of male and female gamete and the formation of a zygote. ठीक है? So and new organism this new organ one parent this one parent this gives rise to new organism this one parent this gives rise to new organism okay this is the difference between asexual and sexual reproduction so see this is the this is the picture of asexual i'm very sorry this is the picture of sexual reproduction and what is here labeled this This here, this is your ovum. है ना ovum मतलब egg. है ना this is the picture of sexual reproduction in humans. है ना and what are all these? What are all these? These all are your sperms या spermatozoa. These all are your sperms or spermatozoa. ठीक है, what is happening? The sperms are the male gamete, sperms are the male gamete, and ठीक है, and ovum is the female gamete, है ना? And these two, these two, they are fusing, these two, they are fusing, and this is what is your sexual reproduction, है ना? This is what is your sexual reproduction.